Hivi mm. pesa yake ya kwanza kabisa ndefu kimuziki wakati huu ameipokea bwana akasema dai bwana mzigo ilikuwa ni kiasi gani aha kwa kipindi hiki au kwa kipindi cha kipindi hicho Uh, mimi nakumbuka ninaacha kufanya bongo flavor wakati ule ambao ninakwenda kuokoka pesa yangu kwa kweli nilikuwa nikienda kwenye show almost like milioni 15 nilikuwa nalipwa. Yeah. Nilikuwa nimeshafikia kiwango hicho. Milioni 15, milioni 18 nilikuwa nimefikia hapo. Serious? Serious. Mm. Mm sana. Nimeshtuka eh? Haujawahi mic yako mezima. Ah kaka nimeshtuka mpaka ya kwangu kweli nimezima. Milioni 15. Sawa sawa. 15 milioni mzee. 15. Na pengine ilikuwa inapita muda gani unafanya show moja kwenda nyingine? Kwa kipindi kile kwa kweli ilikuwa haichukui muda mrefu. Ilikuwa haichukui muda mrefu kwa sababu nilikuwa kwenye peak. So mimi niliokoka wakati nipigie ndio inatoka. Mm. Eh, nilikuwa nafikiri kama miezi sita au saba alafu mimi nikaokoka. Kwa hiyo nilikuwa kwenye peak. Kwa hiyo kazi zilikuwepo nyingi za kutosha. Yaani tayari nilikuwa nimeshaji brand nimefika kwenye level ile ambayo yani ni ya ya, ya, ya mikwanja mirefu na nadhani kutoka hapo kama ningekuwa nimeendelea mm. mikwanja ilikuwa ni mingi tu. Mikwanja ilikuwa mrefu mm. sana. Mm. Uh, Nasema uh, eh. Kumbuka pia mama Stara Thomas alikuwa moja kati wa wakilishi bila shaka wa wasanii katika ile bunge la katiba la katiba na pongezi mm. mm. pia asante yeah. sasa hujafikiria moja kwa moja kwenda kwenye siasa <laughs> ah, sio kama ninafikiria mimi ninapenda sana kufanya siasa ila mara nyingi sana huwa ninapenda siasa ambazo ni za kwangu mwenyewe siasa za haki za unajua eh kwa hiyo kwenye siasa pia kuna vitu vingi ni lazima vya kuvi, kuvitazama lakini siwezi kuongea zaidi ngoja tuone huko <laughs> mbele tunapokwenda kwa hiyo okay, unapenda haki kwa hiyo kwa sasa upo kwenye uh, una, unafanya siasa ukiwa mwamini wa chama gani i say eh? <laughs> Swali lako ni zuri yeah. lakini takujibu siku nyingine. F2020 tutegemee pengine ukatangaza uka nia ya kugombea. Eh kwa sababu unajua siasa mm. ni kazi za kijamii Ndiyo. na ndizo ninazozifanya. Na wakati mwingine si lazima uwe mwanasiasa kivile mm-hmm. kwa sababu kwa mfano hata ukiangalia mwenzetu aliyetangulia mbele ya haki Ruge mm. alifanya kazi kubwa zaidi na hata ukisema ukamsimamisha mwanasiasa mwingine anaweza asifikie mm. lakini alifanya kazi za kijamii. Mm. Yeah. Kwa sababu Petiti ametuweka kwenye reli ya siasa kidogo. Kumekuwa na kumekuwa na maneno maneno ya siasa nchini. Mm. E, kwamba vyama vya upinzani pengine havifanyi kazi inayotakiwa kama wapinzani. Lakini wengine wanasema sema uh, wanabanwa banwa na nini. Wao kitazama mwelekeo wa siasa za Tanzania. Mm. Tupo vizuri, tunaenda vizuri. Haki demokrasia. Uh, unajua mimi sasa niongee kama msanii. Msanii uh, Fandesela yasema mimi ni msanii jicho langu linatazama mbali. Tunaweza tukasema tuka kitu kimoja. Hakuna kitu kizuri kwenye maisha ya mwanadamu kama kuwa na haki. Kwa sababu haki inamfanya mtu anakuwa huru. Haki inamfanya mtu anaweza kufikiri vizuri. Kufikiri vizuri kwa mwanadamu kunamwezesha kuweza kulea familia yake vizuri, e, kufanya kazi zake vizuri. Kwa hiyo naweza nikasema kuna vitu vinakwenda sawa na kuna vingine vinakuwa katikati vinakuwa vina changamoto za hapa na pale. Kwa hiyo niweze kusema ziko pande zote mbili tunakwenda sawa wakati mwingine kuna kuwa hakuna usawa. <laughs> e, lakini sasa ndio hatuwezi kukataa sasa tuseme zani kwamba hapa kidogo panakuwa sio okay. ehe kwa sababu tukienda hivi panakuwa na madhara kwa sababu kila kitu kina faida na hasara. Mm. Na hakuna kitu kibaya kumchosha mtu akili. Ukimchosha mtu wa akili anafika mahali anakuwa anashindwa kufanya kitu cho, chote. Mm, kitu chote. Yeah. Mm. Wakati wa upo kwenye bunge la katiba mm. e, uh, michango ulioitoa kwa maana ya kwenye nafasi yako ya muziki pengine ni kwa kiasi gani ilifanywa kazi na na, na, na ikaingizwa kwenye kwenye ile katiba pendekezo? Uh, kwa kweli michango tulioitoa karibu yote ilipitishwa kwa sababu tulipata nafasi ya kwenda nakumbuka kipindi kile alikuwa alikuwa mheshimiwa mkuu wa mkoa Paul Makonda yeye ndiye alikuwa mwenyeji wetu na marehemu mzee sita na mama Samia Suluhu hao walikuwa ni watu ambao wamefanya kazi kwa pamoja 
kwanza naweza nikasema natoa pongezi kwa mama. Mama ni ni, ni, ni mama shujaa ambaye huwa hakurupuki. Ana uwezo wa kuweza kulichukua jambo na kukaa nalo na kulitafakari na kulipambanua kwa ukubwa alafu akaleta jibu lililokuwa sahihi. Lakini pia kwa marehemu mze sita hawakuwa na ubaya wa yani ugumu wa kutupokea na kutusikiliza. Mheshimiwa wa Makonda pia naye alisimama kwenye nafasi yake kama kijana. Kwa hiyo mapendekezo yetu tuliweza kuingia katribu kamati zote na, kuya, na kuyapeleka pale. Cha msingi ninachoweza kusema tu ni kwamba Mule kulikuwa kuna mapendekezo mengi sana na muhimu kwetu sisi wasanii. Na ninaomba kwa sababu serikali yetu inasikia. Unajua sisi wasanii hatutambuliki kwenye katiba. Naelewa eh? Na maana kama hatutambuliki kwenye katiba zile sera za nchi hazitambui. Kwa hiyo sisi ni watu ambao tunajiendea tupo tupo tu. Sasa labda kwa sababu ile katiba haikuwa imemaliziwa. Tuseme tu kwamba tukiwa na mchakato kifika muda tukasema kwamba sasa ni, tunaenda kwenye mchakato mwingine na wanaweza wakalifikiria hilo kwa ajili yetu sisi wasanii kwa sababu wasanii tuko wengi katika kila nyumba huwezi kukuta msanii hamna yani katika kila mlango utakaogonga msanii yumo. na sanaa ni maisha unaona eh kwa hiyo tutakapokuwa tumetambulika na hatuwezi kutambulika hivi ni lazima tuwemo kwenye katiba kwa hiyo ule mchakato kwetu sisi wasanii una umuhimu mkubwa sana sasa. lakini almost karibu michango yote tuliyotoa hmm ilifanywa kazi. Ilifanywa kazi. Mm. Kumekuwa na vikao <coughs> bali vya wasanii na baadhi ya viongozi mm. kwa kikao kizungumza masuala anayowahusu eh kwa sababu na wewe ni msanii. Vikao hivi vimekuwa vikiwasaidia kwa kiasi gani katika kupiga hatua? Ah. Mimi naweza nikasema kitu kimoja. Tumekuwa sio watendaji wazuri ila waongeaji sana. Mm. Mm. Kwa sababu ukiniambia toka kipindi kile cha mm, kijana mwenzetu nape akaja mheshimiwa wa Mwakiembe ni muda mm. mm? kwa mfano tunapozungumzia swala la mirabaha eh tunapozungumzia swala la, 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 la mambo ya stika yani ni vitu fulani sasa sijielewi kwamba vinapelekwa kisiasa kwamba leo mnakaa mnazo mnaongea mm. alafu wakishaingia tena kule pembeni na wao wanakuwa na mambo yao mimi ndio maana wanasemaga vitu kama hivyo huwa vinafika mahali vinanchosha kwa hata wakati mwingine wakiniita siendi kwa sababu naona longolongo zile zile tunachohitaji ni kitu ambacho kinaonekana tushachoka unajua eh umri unakwenda basi tuwache kitu ambacho hata hawa watoto wetu kwa sababu almost karibu watoto wangu wote ni waimbaji ina maana niki, ni, nikiwaacha sijawatengenezea njia nzuri na, si, na mpaka sasa bado sijaelewa tatizo ni nini kwa sababu vikao vingi tunakaa makabrasha mengi sana e, watu mule wanasimama wanaongea sana lakini sioni sioni nini sisi sijaelewa na, na ndio tunasema hatuwezi kuona kwa sababu hatumo kwenye sera lakini kama tungekuwemo mule lazima ungekiona kwa mfano tunasema mm. elimu kwanza elimu bure imo lazima watu waisimamie hatumo mule kwa hiyo lazima itakuwa ni dana dana tu lakini tukiwemo mule lazima vitafanywa kazi ndio maana nasema mtakato wa katiba kwetu sisi wasani una umuhimu mkubwa sana Pengine mm. kuliko hivi vikao vinavyoitwa mara. Ndio maana kwa sababu haviwezi kufanya kazi yote kwa sababu havimo mule. Mm. Vikisha tukishamaliza pale tumemaliza lakini vikiwemo mule kwenye makabrasha kwamba sanaa kwanza inaeleweka na mzee anaiona ataisimamia haki haimo. Sawa. Mm. Imana maongea vizuri sana kabisa <coughs> kwenye hilo na kwa sababu ameshagusia katiba hiyo mm. na ni tamaa yake ku, uh, katiba ile pendekezo na maoni waliyotoa yafanywe kazi uh, na mimi shida nyingi zitapo. Kwa hiyo stara ikitokea uliwa kuwa waziri wa habari utamaduni sanaa na michezo unafikiri shughuli ya kwanza kuifanya kwenye nafasi yako itakuwa ni ipi mm ni swali zuri nadhani shughuli ya kwanza kuifanya katika nafasi ambayo nitapewa ni kuhakikisha vitu vya msingi kwa mfano kama mirabaha ya wasanii wanaipata kuweka kwa mfano kama kosota ifanye kazi Uh, wasanii waweze kutambulika wawepo kwenye sera uh, alafu hayo mambo mengine tena yatafata